अच्छा क्या रहा स्वाति पेड़ कनसोलो विषय इन विषय स्पौस विसए या स्वाति वे अप्लोर ग्राजुट वर्क पेरमिटिल अप्लेद पक्षे अत्र स्टूडेंट वाइफि अलग हस्बे को पेटा पेटू अब या अप्लेंप्लू या अब या या यादर लॉयर और कंसलटेंटी या वीटल नमक क्यों एन अप्ले सी ई सी पर वेबसाइट करक्ट को सी ई सी डॉट जी सी डॉट सी एपर वेबसाइट इंटेल डीटेल नामे को कानडियन इमिग्रेशन वेबसाइट अप्लेंसी अप्ले अब इन आदमी आ वेबसाइट आ वेबसाइट कौर अकंट क्रियेट आकंट क्रियेट निोड़े चोदी निप्ले अब पर अप्ले टू कम टू कानडा ऑप्शन आप्शन एवस्टन वर आवस्टन फिलप क्वस्टन फिलपी इर्कियां अप्ले आर्क वे आरान अप्ले या वे या स्वाति का स्वाति स्वयं इोट वरण पर अप्ले का अब ई अक क्रियेट स्वाति पेरल क्रियेट अंत वाइफि को अलग हस्बाने हस्बि वाइफि पेरल अकंट क्रियेट अब क्वस्टन वो क्वस्टन फिलप अब आ फिलपे करक्ट अद समय हस्बि वाइफि फोणी डॉक्यूमेंस क्यों एल्वेपर फ्रेंड एज्युकेशन डॉक्यूमेंस कम कुरे डेट क्यों चो अदरों अब आ फोणी फिलप फिलप क्वस्टन कई अब यु आर् एलिजिब फोर ओपन वर्क पेरमिटे का अब का एक्सीट अलग कंटिव पर कंटिन्वेंद डॉक्यूमेंट इन सब्मिटा इमिग्रेशन ए डॉक्यूमेंट सब्मिटेण कुरे और पेज वरू आ पेजि इन डिवेडी अब अगत ए डॉक्यूमेंट सब्मिटा अगर करक्टाइट को अब ई सब्मिट डॉक्यूमेंट 
അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക എഡിറ്റബിൾ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ പി ഡി എഫിൽ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാ ഇപ്പോൾ എന്താ സ്വാതിയുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും ചോദിച്ചത് എവിടെ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ആ ഇതിലൊക്കെ ചോദിച്ചത് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇത് പിന്നെ വർക്കിൻ്റെ അത് അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിച്ചത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യില്ലേ ആ ചെയ്യണ നേരത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് സംഭവം അപ്പം നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണതാണ് നല്ലത് വേറൊന്നുമല്ല പിന്നീട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷനെല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പൈസ ഒക്കെ അടച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ഒരു ഒരു മാസം ഒരു മാസം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസമൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ ഒരു റിപ്ലൈ അയക്കും മെഡിക്കൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണ നേരത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ മെഡിക്കലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് അവിടെ പോയി ചെയ്ത് പിന്നെ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ അവിടെ ഇമിഗ്രേഷനിൽ എത്തി പിന്നെ അവർ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ നാൾ പിടിക്കും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ആദ്യം തന്നെ മെഡിക്കൽ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മെഡിക്കൽ ഇല്ലെങ്കിലും അപ് ഫ്രണ്ട് മെഡിക്കൽ എന്നാണ് അതിനെ പറയണത് മെഡിക്കൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റിനറിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോളം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കോളം വന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ മാരേജിൻ്റെ പ്രൂഫ് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാൻ്റെ പ്രൂഫ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം അതിൻ്റെ ആ പേജിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം വരേണ്ടതാണ് അഡീഷണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയണത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും പിന്നെ എന്താ പറയുക പാസ്പോർട്ടോ കോപ്പിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര വിശ്വാസമായിരുന്നിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവർ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാരീഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാണിക്കണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്വാതിക്ക് സ്വാതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയണത് ഒരു കവർ ലെറ്ററാണ് ആ കവർ ലെറ്റർ സ്വാതിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത് സ്വാതി ഇമിഗ്രേഷനിലോട്ട് അയച്ചേക്കണ ഒരു കവർ ലെറ്ററാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കവർ ലെറ്റർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കാനഡയിലാണ് ഇന്ന കാറ്റഗറി ജോബ് ചെയ്യണ് പിന്നെ ഇന്ന ലെവലിൽ ജോബ് ചെയ്യണ് ഇന്ന കമ്പനിയിൽ ഇന്ന പൊസിഷനിൽ അങ്ങനെ 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 എനിക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒപ്പം താമസിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഓപ്പൺ സ്പൗസ് സ്പൗസ് ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ പ്ലീസ് കൺസിഡർ മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു കവർ ലെറ്റർ എന്നിട്ട് പറയണം എൻ്റെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇന്ന ഇന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ കവർ പേജിൽ മനസ്സിലാകും ആ എന്തൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത്
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് നല്ല സൈസ് കൂടിയ ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും കയറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക ഏ ക്ലാരിറ്റി ലേശം കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സൈസ് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക ക്ലാരിറ്റി അങ്ങനെ ശരിക്കും കുറയരുതട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ വെഡ് ആ വെഡിങ് ഫോട്ടോസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫോട്ടോസിൽ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും പിന്നെ വൈഫിൻ്റെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഏഹ് നമ്മളൊരാൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ആൾക്കാർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചൊരു കല്യാണമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം കുറേ ഫ്രോഡത്തരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഫ്രോഡത്തരം കുറേ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവർ കൂടുതൽ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോസാണ് ഇത്രയും ഫോട്ടോസ് മതി പിന്നെ അടുത്തത് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും കൂടി വെക്കാം വേറൊരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിൻ്റെ അകത്തും കൂടി മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ മുന്നേ പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് ബിഫോർ മാരേജ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോസ് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഉള്ള ഫോട്ടോസ് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ അപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ തമ്മിൽ എന്തായാലും കുറേ കൊല്ലത്തെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏജ് ഏജ് കാണാൻ പറ്റും ഫേസിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസുകൾ പഴയത് അത് വെക്കാം പിന്നെ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു സ്വാതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ സ്വാതി അത് നേരത്തെ എടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓൺലൈൻ ഈ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എവിടെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഒരു സ്ഥലം പറയുക ഒരു ഓഫീസ് പറയുക ആ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാം അതാണ് പോലീസ് കേസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും കൂടി അപ്പ് ഫ്രണ്ട് ഇ മെഡിക്കൽസ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തും കൂടി നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വാതി എൻ്റെ കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചു എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാനഡയിലോട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി ഞാൻ ഇന്ന കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി എനിക്ക് ഇത്ര ശമ്പളം ഉണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വൈഫിനെ കാണണം കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അധികം നാൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആ ഒരു പ്രഷ്യസ് മൊമെൻറ്റ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയുള്ള ഇത് പേഴ്സണൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കി അത് ഞാൻ സ്വാതിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സ്വാതി അത് ഈ പ്രൊഫൈലിൽ വെച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് എൻ്റെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പേ ചെക്ക് അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കാനഡയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെറ്റർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണ നേരത്ത് ആ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെറ്ററിൽ ഉണ്ടാവണം ഏത് കാറ്റഗറി ജോബാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണത് ആ ജോബിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു എൻ ജോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അതൊരു മെയിൻ കാര്യമാണ് അതെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അടുത്തത് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പീസ് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാനഡയുടെ വിസ കാനഡയുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ എക്സ്പയറായ സ്റ്റുഡൻറ്റ
കോപ്പി ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തതിനായിട്ടുള്ള പ്രൂഫും അതുമായി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ആ അഡീഷണൽ ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രത്യേകത ഇതായിക്കൂടി നാല് എം ബി മാത്രം പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ സൈസ് കൂടരുത് നിങ്ങൾ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് അത് ചെറുതാക്കി അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ മെയിൻ ഡോക്യുമെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട സത്യം പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ അവൻ ഓർമ്മയുണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ആയാൽ കൂടി ആയിരം ഡോളർ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വൈഫിനെ വൈഫിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല കാരണം നമ്മളൊരു ഫുൾ ടൈം ജോലിയുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ളതിനുള്ള പ്രൂഫ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ വരുമാനം ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം മിക്കതും ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം വേണ്ടത് പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ബാങ്കിൻ്റെ എത്ര പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാണിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം ഏഴായിരം ഡോളർ എത്ര നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അത്രയും നിങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വൈഫിനെ നോക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനെ നോക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വൈഫ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അധികം എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ എന്താ പറയുക വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് എന്തായാലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും മെയിൻ മെയിൻ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പൗസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വൈഫിനെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്താണ് അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരാൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു ഒരു കൊച്ചു കോൺടാക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ പറയുക ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയിൽ കണ്ട് സംസാരിച്ചു എത്ര തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സാണ് അത്രയൊക്കെ എന്തോ മേടിച്ചു അത്ര ഒന്നും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഡോളർ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഡോളർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുള്ള പൈസയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ വിസ പാസ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ പൈസ പ്ലസ് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഡോളർ എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്തവൻ്റെ പൈസ എക്സ്ട്രാ എനിക്ക് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് പിന്നെ സ്വാധീനം മെഡിക്കൽ ചെയ്തു അതിനുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ എത്ര ഐ തിങ്ക് ഏഴായിരം ആറായിരം അങ്ങനെ എന്തോ ഒക്കെ വന്നു അതെ അതാണ് കൂടുതലും എക്സ്ട്രാ വന്നത് എനിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ വേറെ ഒന്നും വന്നില്ല പിന്നെ പുതിയത് ഞാനിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിസ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ആണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ബയോമെട്രിക്സ് വേണമെന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബയോമെട്രിക്സ് അവർ അവർ സ്ഥിരമാക്കി അവർക്ക് വേണമെന്ന് കമ്പൽസറി ആണെന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതും കൂടി എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കേണ്ടി വരും അത് ഒരു എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് കാണിച്ചാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പെർമിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് സ്പൗസിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എല്ലാം ശരിയാവും അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു ബോണസ് പോയിൻ്റ് കൂടി ഞാൻ പറ
നാട്ടിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾ നാട്ടിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഞാൻ സ്വയം അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല കാരണം എനിക്കത് അത്ര ഉറപ്പായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒരു ടു ബി ഓൺ സേഫ് സൈഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി ട്രാവൽ ഏജൻസിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ചെല്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെ വിസിറ്റ് വിസ കപ്പ് ചെയ്യാനാണെന്ന് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കുക കോളേജായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോളേജാണ് ഇന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പാരൻസിനായി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏ അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണിക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് വരും എന്നൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ പാരൻസിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതും ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു സി എയുടെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മക്കും വിത്തിൻ ടു വീക്സ് വിസ കിട്ടി പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് വിസ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇത് ഇത്ര ഈസി ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ലൈഫിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കൂലേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരണ ഒരു സമയമാണ് ഈ കൺവെക്കേഷൻ ഈ സമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് പാരൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിസിറ്റിംഗ് വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വാഴാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മനെയും കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വിസ ഉണ്ട് പക്ഷേ വിസ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര ഫ ഇത്ര ഫണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടുപേരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ആ ഇൻഷുറൻസ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെ കുറേ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും നിൽക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈസി മെത്തേഡാണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഇതുണ്ട ഇതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടോ നാൽപ്പത്തിനാല് പേജ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് പേജ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയാണ് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക കൺസൾട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഓയറിനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഒരു ക്ഷമ മതി നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചിരുന്ന് എല്ലാം ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അത്ര ഉള്ളൂ ഏ അപ്പോൾ എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങളാരും പേടിക്കണ്ട അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് കമൻ്റ് അയച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ കാരണമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ വിജയകരമാവണത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലും നിങ്ങൾ കാരണം തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് പറയാൻ കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യത്തിന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടന്നതാണ് ഏ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ നല്ല ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു നമുക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഈ വീഡിയോ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളുപുരത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പള്ളുപുരത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് അതെ വിഷ്ണു വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ ആണ് പിന്നെ ആ പിന്നെ ശോഭ കുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പിന്നെ ആ അതെ ഇവരൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വീഡിയോ എടുക്കണം വീഡിയോ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു വരുന്നതൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും റിപ്ലൈ അയക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അത് ഞാ
ഇൻട്രോല് ചെയ്ത പോലെ ഒരു ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇയർ നടന്നൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു റീക്രിയേഷൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഞാൻ വിസ കിട്ടിയെന്ന് സ്വാധീനം ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾറെഡി റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ലാസ്റ്റ് ഇയറിലോട്ട് പോവാം ണ്ടല്ലോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്തിരി സമയം ചെലവഴിക്കണം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ചെയ്യും പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവരാണ് ഇപ്പം ഇത് കുറേ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിലൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ശരിക്കും ലോയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകുന്നത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സ്പൗസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്രമിക്കാന്നല്ല എന്തായാലും കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ ആയിരുന്നാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്താ എല്ലാ തവണയും പറയണ പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവര് ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരെ കൊണ്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കുക അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നമുക്ക്